அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் தான் பாஸ்கி டெக் சேனல் பாஸ்கர் நம்ம சேனலில் இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆயில் பெயிண்டிங் ஃபில்ட்ரு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்லாம் வைக்கணும் அது எப்போ வந்து ஆயில் பெயிண்டிங் ஃபில்ட்ரு வந்து நம்ம போடணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் எடுத்திருக்க சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் இந்த இதில் வந்து ஆயில் பெயிண்டிங் ப்ளக்கின் வந்து டீஃபால்ட்டாகவே இருக்குது ஃபில்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஆயில் பெயிண்டிங் ஃபில்டர்னு இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லே ஒரு டூப்ளிகேட் போட்டுக்கிறேன் ஃபில்டருக்குள்ளே போயிட்டு ஆயில் பெயிண்ட் ஸோ இந்த பிளக்கிங்கில் தான் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மட்டும் சரியான வேல்யூ கொடுத்து ஃபினிஷிங் டெக்ஸில் தான் இந்த வந்து பிளக்கிங்கை நம்ம போட போகிறோம் ஃபுல்லாக ஸ்மஜ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஹேர் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியாக தான் வந்து இந்த பிளக்கிங்கை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் இதில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதுக்கு வந்து மேலே வந்து ஸ்டைலிஷன் வந்து எயிட் வச்சுருக்கேன் க்ளீனஸ் வந்து டென் வச்சுக்கிறேன் ஸ்கேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஆங்கிலர் டைரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஷைன் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ இந்த வேல்யூ மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த பிளகின் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஃபினிஷிங் டெச்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை நான் இப்போ வந்து ஓகே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளக்கினோட அப்ளை பண்ணது ஷைனிங் எஃபெக்ட் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த ஹேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று இதாக இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே கரெக்டாக கஞ்சி பண்ணிக்கும் சில இடம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஸ்மஜ் பண்ணி விட்டுருவோம் தெரியாமல் கூட விட்டுருவோம் மறந்து போய் ஸோ இந்த பிளக்கின் போடும்போது அந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல வந்து நீங்கள் எரஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் எம்டி டூப்ளிகேட் லேயர் போட்டுருக்கிறோம் இப்போ கண்ணுலாம் ரொம்ப இதாக இருக்குதுன்னா எரசர் டூலை வச்சு அப்படியே லைட்டாக ஒரு கிளிக்கு ஸோ நீங்கள் தேர்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் இதை இன்னொரு டைப்பில் கூட போடலாம் நீங்கள் தனியாக ஹேரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி ஒரு லேயர் போட்டு அப்படியே கூட ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த விதத்தில் வந்து ஆயில் பெண்டிங் ஃபில்டர் வந்து நம்ம அப்ளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேல்யூ வந்து சரியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் சிசி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளகின் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த சைடு போனீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கட்டாயம் தேவை ஸோ இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிஎஸ் த்ரீக்கெலாம் தனியாக ஒரு பிளகின் வந்து இருக்குது அது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் வாங்க இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆயில் பெயிண்டிங் பிளகின் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிஎஸ் த்ரீ சிஎஸ் ஃபோர் சிஎஸ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ்லேயும் நம்ம இந்த பிளகின் வந்து டிஃபால்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு தேவை இந்த பிளகின் கட் ஆகி தேவை இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பிளகினை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வந்து ரெண்டு ஃபைலை மட்டும் நம்ம கப் பண்ணுவோம் இந்த பிளக் இந்த ஆக்ஷன் ஃபைல் மாதிரி இருக்குது அது ஒரு ஃபைலையும் இந்த ஹெல்பர் ஃபைலையும் ரெண்டையும் காப்பி பண்ணிக்கிறோம் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு சி ட்ரைவில் போயிடும் சி ட்ரைவில் போயிட்டு ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் எயிட்டி டி எயிட்டி சிக்ஸ் பைக்கில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அடோபை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் அடோபில் வந்து உங்களுக்கு எந்த சாஃப்ட்வேர் வேணும் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவா இல்லை சிஎஸ் த்ரீயா நீங்கள் எது வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஜீரோவை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பிளகின்ஸை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பிளகின்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஐ கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க பேஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த டிக்கு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்கேப் இப்போ வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இப்போ இதையே காப்பி பண்ணி சிஎஸ் த்ரீ வேணும்னா சிஎஸ் த்ரீ ஃபோட்டோஷாப்பில் போயிட்டு பிளகின் இதில் ஆல்ரெடி நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் 
ஸோ உங்களுக்கு சிசி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தேவைன்னா சிசியில் உங்களுக்கு ஆயில் பிளக்கிங் ஒர்க் அப்படின்னா ஸோ ரோ வெட் போய்ட்டு அடோப்பில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சிஎஸ் சிக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இதிலே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு டியூபிள் கேட் போட்டுக்கிறேன் ஃபில்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னா அந்த பிளகின்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா வெல் ஃபில்டருக்குள்ளே போயிட்டு நாய்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா கிரே ஸ்டோரேஷன் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த பிளகின் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று இதுக்கு வந்து டூ இதுக்கு வந்து எயிட்டீன் ஸோ மற்ற எந்த வேல்யூ நம்ம மாற்ற போகிறதில்ல இதில் ஒரு சின்ன வேல்யூ தான் நம்ம மாற்றிருக்கிறோம் இப்போ மாற்றிட்டு நம்ம ஓகே கொடுத்துருவோம் ஸோ இது அப்ளை ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக டைம் ஆகும் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிளகின் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டு தடவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்களா உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே டீட்டெயில் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அந்த லேப்டாப்பில் வந்து கலர் கரெக்ஷன் வந்து சரியாக வரமாட்டேங்குது மொபைலில் பார்த்தா ஒரு கலர் லேப்டாப்பில் பார்த்தா ஒரு கலர் தெரியுது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வந்து லேப்டாப் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த ஏஎம்டி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில் டிஸ்பிளேங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து கலர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டாக தான் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கலர் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆஃப் பண்ணி வைங்க டிஃபால்ட்டாக வந்து ஆனில் இருக்கும் ஸோ இது ஐயாயிரத்தி எழுநூறு கெல்வின்ங்கிற கணக்கு மாதிரி வரும் ஸோ இதை ஆஃப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதில் பார்த்துட்டு உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ஃபோட்டோவை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்ஷனை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ப்ரிண்டிங்கோட மானிட்டரை வந்து அதில் எவ்வளோ ப்ரைட்னஸ் எவ்வளோ கான்ட்ரஸ்ட் எவ்வளோ சைட்ரேஷன் வச்சுருக்கிறாங்க அதுபடி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நமக்கு மொபைலில் மட்டும்தான் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து மொபைல்லையும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதாங்க